Jaha, här finns det en till. Frisbelt sommaren 72. Ja. F Vi har inte sett den då. Vi tog den här. Resa till Karlix maj, juni 73. Den tror jag att vi har sett också faktiskt. Nej. Åh, oh, hör du du? Vi, vi fick låna den där campingvagnen av goda vänner. Så där, så där bodde vi. Är det er Mercedes? Ja. Den där gick 86 000 mil. Och den går fortfarande. Bertil och Signil är två släktingar till oss som bor i Svenstavik. Vi är stuggrannar och har träffat dem på somrarna ända sedan vi var små. Här har vi lite, lite rabarbersaft i några flaskor och så har vi lite mjölk. Det är sånt som vi ska äta upp efter vägen. 1948 reste Bertil från Svenstavik i Jämtland upp till Ryspelt i Norrbotten för att fria till Signil. Och varje sommar sedan dess har de åkt de 80 milen till hennes hem. Och han har alltid haft en kamera med sig. Ja, om vi nu säger det var huset för mor. En, en sockerkaka som har blivit lite konstig. Och, och, och men, skorpen är som de är. Och, och så får ni vara så goda. Och... Det är så. Tack så mycket. Nu behöver ni få kaffe, men kanske ni drack kaffe på säng. Ja, vi drack i morse till frukost. Ja. Så vi är hemskt fint. Ja. Trots att vi träffat Bertil varje sommar har vi aldrig riktigt pratat med honom. Medan Signe har pratat och bjudit på fika har Bertil mest stått bakom kameran och hummat. Jag har ju min, min fundering vad det gäller. Tiden, vad är tid för någonting? Jag brukar alltid ta som exempel min farmors farfars far. Han heter Morten Andersson. Han var född 1736. Han var med och byggde Bergs kyrka 1797. – 
och eh, firade ju 200 års jubileum då 1997. I Bergkyrka alltså. Bergkyrka fyllde då 200 år. Och min farmors farfars var var med och byggde. Jag körde sten. Det är en stenkyrka, två meter breda tjocka murar. På 1700-talet? Slutet på 1700. Ja, 200 år, vad är det? Ta det gånger tio, då är man ju nere vid, vid Kristi födelse. Tio gånger den tiden då. Jag tycker att det är ingenting egentligen. När det gäller familjen har den inte varit extremt uh, aktiv. Det, det är nog mera, han har varit mer nyfiken på omvärlden än, än att uh, dokumentera oss under uppväxten. Det tror jag nog man kan säga. Ja, men sen, han har ju sin egen metod. Han är ju liksom den som mera betraktar och, och filmar som i, i, i betraktaren. Så han, han tränger sig inte på. Han kommer inte med kameran under näsan på en utan... Lite, lite på avstånd så där sätter han igång kameran och så går den. Det är, väl, det är ju ett sätt att eh, dokumentera ett skeende bara. Inne. Man är inte med och skapar en händelse utan man, man dokumenterar det som händer och sker. Jag tror det ligger någonting i det. För att sen kunna visa då att ja, men, så här gick det till. Jag, jag har dokumenterat det som hände en dag. Är det sydlig vind? I den, den vind som nu finns. Sydväst. <coughs> Sydväst. Sydväst, ja. ja. Vad är klockan? 12. 12. När skulle vi åka? Se. Vi åker vid 12. Det är fredag idag. Ja. Då ringer det ju klockstapeln på Ja. Det brukar passa så inte... Det kan vara vissa dagar som det är olämpligt att det ringer klockan 12. Varför då? Jo. Varför skulle det vara olämpligt att det ringer? Jag såg på midsommardagen idag, imorgon. Men, eh, det är lördag. Ja, då, ringer, då ringer det klockan 18. På lördagar ringer det klockan 18. Automatiskt. Och klockan 12 på vardagar. Automatiskt. Du har ju sina små fickalmanacker. Ja, det har ni alltid haft. Då. Den minsta sorten, det är inte den, det är inte den här som är så här stor, utan det är den som är lite, lite mindre. Som man alltid har haft och gör sina små anteckningar i. Man kan fråga han vad han gjorde på påskafton 1953. I stort sett, då får man svar på det. Man får gå och bläddra i den där boken. Och så. Okay. Det är en liten notering varje dag. Hämta tre kubikmeter spån eller något sånt där till det. Jag hade ju en telefonliggare, ett spiralblock A4. I sidan om telefon så att eh, jag kan nog redogöra för vart enda telefonsamtal nästan under, min, eh, under den tid jag satt vid skrivbord. Har du uppskrivet från eh, 48 när du åkte till eh, Ryspelt och fria till Signild? Mm, ja, då, då var jag ju kommunaltjänsteman. Och då hade jag andra. Jag trodde att det skulle finnas en Ja, det finns det. Det är 48. Och då var det i augusti tror jag. 
Eh, ledigt från och med idag, alltså fredagen den 20 augusti 1948. Känt mig... Eh, avrest till Ryspelt klockan 22.00. Då åkte jag tog andra klass från Bräcke till Boden. Signal mötte mig i Kalix i Ryspelt klockan 14.30. Jag satt på hos Theres. Sen var det vackert väder och det var regn och margit rest lagat och lagat jag taket. På huset skapligt väder, plockat blåbär. Rensat blåbär, lånat bil till Nyborg, hälsat på Borghild, rödfärgat lagorn. Och pappa han skrev också sådana här dagböcker som jag har här. Och det är intressant att läsa dem här. Jag har en manackar från 1939 till och med. Klockan tolv. Kalix igen. Bärde ni iväg till Kalix igen? Till Kalix igen. Vilken gång i ordningen? Det är svårt att räkna ut. Men vi har nog åkt varje år. Från sommaren 1948. Så en långpendling årligen mellan Jämtland och Norrbotten på grund av eller tack vare mamma då som kommer därifrån. Det är ju ett nästan livslångt dokumentationsprojekt som börjar med stillbilder och slutar med videofilmer som finns i timtal. De längtar till stugan hela året. Och när de väl är där filmar Bertil allt som händer. En film från en semesterresa kan bli flera timmar lång.
Ja, vi fick besök av Ingrid Sänström. Så att hon är inne i stugan och pratar med sin bild. över norra Sverige och då kommer det också in lite svalare luft här. Men i övrigt så blir det ytterligare någon eller ett par dagar. Och, och det är på det viset att vi ska se det. Det blåa är geografi. Det bruna är litteratur. Ja, stopp nu. Det, det där, vad är det? Det, är, det där är, det där är kon konst. Konst och... och... Teater och, och, och musik och så. Ja, du, jag tror att vi spelar dem mot herrarna eftersom du, så det, då får herrarna, du, du får, nu. Och det där är sport. Nu är det söndag morgon den 22 juli. Nu har inte bestämt än exakt när vi ska åka hem. Det kanske mognar under dagen. Signel skriver dagbok. Det är vackert väder. Vi har fikat ute på altanen. Det är svårt att åka härifrån. Hem till kallblåsten i Jämtland. Det händer ibland att Signel jag sätter oss ner och tittar. Men det finns ju sådana mängder, vet du det? 1950 till ja, 60 frågetecken. Man bör säga, sätta på etiketter vad det är för någonting. Det som nu berör ert ärende, mer och mindre, de får jag satt röda prickar på. De här sista, det här är... I fjol det 08 och 07, 06. Det har jag inte överfört till VHS. Om man överdriver lite så kanske man kan dra en parallell till en linje eller. En Darwin som vill skapa lite ordning i en kaotisk tillvaro och göra den begriplig för de efterkommande. Det är ett gäng från Luleå som ska dokumentera Singel och Bertils liv och levande från 1948 till Blackstato. Bertil är snart 90. Så vi tyckte det var på tiden att lära känna honom. Han tog med oss till Svenska kyrkan där han brukar spela orgel. Ja. Ja. Hur ska det, hur ska det börja? Berätta lite om. Hur länge du har spelat orgel? När började du spela orgel?
Du har spelat hela sen du var barn. Visst är det så? <skratt> ja, det kan man väl säga. Första... <skratt> Det minns när jag gick i, i fjärde klass. Mellanskolan. Lärarinnan var väl inte så driven på att spela orgel. Då skulle vi sjunga Trygga rekan. Men hon... Tillstod att hon, hon kunde kanske inte spela den. Men då var det en elev som skrek, Bertil kan han. Men det var ju fel. Ja, möjligen att jag kunde spela den med ett finger. Och på den tiden så sjöng man ju alltid en salm när man började dagen. Och så sjöng man en salm när man slutade dagen. Och då blev det så att jag fick börja spela till salmerna då. Mm. Ja, denna ljuva sommartid har passat väl då, kanske? Och 15 har vi framme. Järgård. Jär, 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 jär. Och du förstår, han är ju så rolig det här. Så att han som gudlar var rolig. 74,6 mil var det hit. Vi kollar innan. Detta fastnar på videofilmen. Solnedgång under avan. Klockan är halv elva på en torsdag kväll. Den 28 juni 1989. Står vi står här. Tyget är ursprungligen inköpt till gardiner i kommunens källarlokal där vi hade skolkakar. Och man kyrkan byggde sig. Den här har blivit lite Hon var ju den som alltid fanns. Det var hon som lagade maten. Sydde våra kläder. Baka bullar. Baka bullar, ja. Och sen, sen hon är ju en mycket social person som är öppen emot andra. Ja, hon pratar ju med vem som helst, när som helst nästan. Jo, det är, de säger nog det när, när jag träffar mina gamla eller yngre eller vänner. Så säger de, men var du, var du alltid så glad? När man bara stöter på i affären och... Men vad, du är alltid så glad. Ja, ja, men vad, vad, ska du, vad ska du göra för att gå sura för då? Uppe på Hoverbergstoppen. Där var det ett eh, utsiktstorn. Det här var byggt i slutet på 1800-talet. Och medan vi var där inne så började åska och regna. Så vi var tvungna att stanna där en stund. 
Så frågade jag dem jag fick fria. Ja, vad sa du? du? Ja, du, du kan ju försöka. <laughs> Inga knäfall inte. Nej, då. Nej då, det var, då var det. M- mycket, Lite. M- mycket prosaiskt, men det höll jag ålder ändå. <laughs> ja. ja, ta glädom. Ska, ska vi inte prata om något annat? Ja. <laughs> Så var det ju så att åskan satte igång och det kom ett ri, riktigt regnskur så att vi var som kvar i det här tornet för vi kunde ju inte gå ut i hällande regn i den där, med den där stigen som förväntades att vi skulle ta oss ner. Så att på det viset så, ja som ni ser på, på bilderna så, så såg det ut så. Sen var det, sen var det inget mer. Då blev det... Det blickstra. Det blickstra. <laughs> var det då det tände ja. till? Ja. Ah, ja. Ah, ja. <laughs> det, det här är... Det, 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 det här är... <laughs> ingen, ingen romantisk man på det viset. <laughs> Nej. Nej, han håller sig på backen. <laughs> Torrboll, egentligen. Är det frågan om sånt där? Ni har hållit ihop i över 60 år. Hur, hur lyckas man med det? Ja, man ska väl, man ska väl tycka om varandra. Först och främst. Och inte prata och bråka så mycket. Där man kan ha lite överseende och man... Man tycker att motparten har gjort tokigt, men man kan ju försöka vara tyst och inte säga någonting. Och man får acceptera varandras eh, åtgärder eller snedsteg eller vad det nu är. <laughs> ja, I alla fall när det dagen såg de storsjödjur. Eller har man då? <laughs> Hon ska prata om någon annan. Och, det, och, och på de på, där, på de här, den nudden och de här öarna här har vi tagit många filmer med varna. Det är romantiskt. Ja. Det är alltså vår förlovningsdel. Vi förlovade oss här den 23 juni 1950. Satt vi där. Kan ni få ge dig en blomma? Tack, tack. Ett mitt sommarblomster. Tack ska du ha. Mm. Kan ni pussla? Man ska inte låsa sin... Det man gifter sig med eller gängar ihop sig med att, att man har förväntningar på, på den människan så att, man, så att han eller hon ska göra om sig jag kan, jag kan inte tänka mig att jag ska ha förväntningar mot en annan människa att han ska nästan göra kris på sig själv för att det, det, det ska motsvara vad jag har förväntat mig. Man måste vara lite nollställd på sig. Även i ett förhållande. Man, man ska tänka igenom saker och ting lite ja, grundligt. Man ska inte ha så bra tomt. 
Då man ska få en dyr. Först. Och inte sen. Ska man inte fundera sen? Nej. Det är det för sent. Nu börjar det, bli, nu ja, börjar det regna det på det. oss. Det regnar på vår kärlek. Nu räcker. Det regnar på vår kärlek. Som... Nu är det dokumenterat. Och sen det räcker. Det är synd på blomkrukaren. Ja, den, 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 den har spruckit. Det här är ju ett väldigt fint fikaställe egentligen. Det här är ju en rastplats som jag har besökt tidigare. Bland annat så såg jag en spurt med skorpor i, som jag hade tänkt om. Där ska, där, där ska jag ta med. Men gick ner för trappan och såg den där. Men det var något annat som hände just när jag kom ner. Så den där burken, den, den blev kvar på hyllan. Varsågod, Bertil. Finns det någon tid som, som, som kanske var... När var det bäst? Ja, det var för min del. Det var ju den tid när man kunde se vad man gjorde när man byggde hus. Du då, Signild? Nej, det är nog när barnen växte upp. Det, det, var, det, är, det är nog den bästa tiden. Att se barnen och deras kompisar och... Och så just att man hade barn med och, och deras eh, liv och hur man såg till att de hade det gott och bra och natta dem. Och, så det var väl att barnen växte upp. Och vi, det märkliga var att hur mycket Bertilen hade att göra. Så nu kunde vi ta ut båten och åka ut med barna. En söndag. En lör eller en lördag. Och, och, och jag kunde åka ut och plocka bär. Och... Ja, vi hade en träbåt, koster typ, inom motor och en... Eh... <laughs> Färgjuta motor. Köpte den för 2000 kronor 1955. Ja. Fick pengar över från skolbygget i Nederhögen. Ja. Hur minns ni Bertil som pappa när ni var barn? Ja, det var han som körde bilen och körde båten. Det var han som eh, vad ska vi säga, kom hem på kvällen. Mm. Man hörde dieselknacket in mellan grinstolparna och så stannade framför garageportarna. Så gick han ut och öppnade dem och så körde han in bilen och sen kom han in. Det var liksom rutinerna. Och mamma var ju hemma fru så det var ju hon som höll ihop det.
För oss har Bertil och Signil alltid varit gamla. De var pensionärer redan när vi var barn. Kolla! Ja. Vad tycker du om, tycker du om fångsten då? Visst var det bra? Ja. Det var inte så mycket, stora simpan, det var kul. Det var inte så mycket fisk att göra upp. Nej, det där klarar vi nog av ikväll. Längre till vänster, du ro på sten. Jaha. Du skulle hålla, hålla, ska jag hålla i? ifrån nätet här så att den inte snor i. Va? Släpp handen. Släpp handen? Nej, hör du, jag, jag, inte, du inte dokumentera han med igen. Jo, men du är med på mycket filmer här från... Ja, från ja men det, det är en idé. <laughs> nej, det har jag aldrig känt så inte, nej. Vad är det du känner att han dokumenterar då? Ja, hur, hur livet är. Hur livet är just nu. Men då är ju du med där. Ja, då är jag ju med, nej, men det är, det är inte, inte något dokumenterande. Vi ska se hur, 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 hur han dokumenterar er. Åh, oh. vad gör ni då? Vi fikar. <laughs> nu zoomar jag in dig. Nu ska du få se det på tv sen. Vad är din, ditt favoritobjekt att dokumentera? Ja. bilder på myror till exempel. Eller blommor. Det finns i, i dokumenterat myrstackar där i... I Avasundet. Det kan ju vara roligt att titta på sig. När man, blir, sen när man blir pensionär, eller hur? Det har ju varit 20 år nu. Jag har mycket att titta på. Jag har väl kanske 20 album som ni inte har sett än. Jag har inte tränat någonting det här, så det här blir som det blir det. Räven raskar över isen, räven raskar över isen. Får vi lov, då får vi lov att sjunga. Nej, nu är jag borta. Men var de går, och var de sitter, och var de står. Så får vi lov, så får vi lov och sjunga flickornas visa. Jag fick inte lära sig att dansa. Och jag hade lust då. Åtminstone gammal dans. Det har jag alltid tyckt det skulle vara roligt att kunna. Riktig gammal dans. Det var väl lite, kanske åtminstone när det gällde mamma lite gammaldags eh, kristendom. Så man var väl ute i, där det var någon dansbana i grannbyarna. Och, och titta hur, de hade, hur det gick till då. Så man var väl lite syndig kanske då. Du har aldrig funderat på att lära dig dansa? Och... Nej. Jag har inte stånden. Jag har inte stånden. Jag har aldrig haft tid med sådana nöjen.
Varför tror du det är så viktigt för Bertil att dokumentera? Ja, det, det fyller en funktion med, med de som ska leva efteråt. Man, man, måste ha, man måste veta varifrån man kommer och vart man ska. Men man kan, vet inte vart man ska om man inte vet varifrån man kommer. Ungefär som en som invände när han, han hade hört en predikan om att, att den som sätter sin hand till plogen han, han, ska, han ska se framåt. Men då menade den här samen att nej, det, det är alldeles fel. Man, man måste även om man ska gå ut i väglöst land så måste man veta utgångspunkten och se framåt. Men man måste veta utgångspunkten, varifrån man kommer. För oss är det inte den sista semesterdagen. Vi har semester resten av livet. Tror vi. Tror det vi. Vi måste föreviga denna vackra morgon. Med knott och solsken. Spegelblad. Kommer du ihåg första pensionsdagen? Nej. Du kommer inte ihåg den? Nej, varför? Vad ska du ha något speciellt? <laughs> Jag tänker att du kommer ihåg många. Men det var bara det. Vi hade ju en, en egen firma i Östersund. Så jag har pendlat i Östersund i 27 år. Det var klart att 
Det kanske inte jag behövde åka in den dagen. Men det var ju så att jag jobbade ändå fast jag var pensionär åt firman. Jag hade uppdrag in på bra bit in på 90-talet. Och när man blir pensionär tror man att man ska, att man ska få ledigt och göra lite som man vill. Men då ställs det fodringar för du är ju ledig, du har ju ett namn att göra. Du kan ju hålla på med det här nu. Så, att, så är det ju. Så jag tänker annars att pensionärslivet är ett ganska lugnt liv. Nej, det kan vara lite olika. Men det... Har man hus och tomt då är det ju alltid någonting att göra. Det ser jag väl idag. Det är mycket som ska göras utvändigt. Vad är det som ska göras idag? Stå in drivet mellan timmerstockarna. Spruta hela ljuset med linolja, terpentin och köra. Jag sa till de här grabbarna att, att eh, grabbar med hjärna kör bil med stjärna. Grabbar med hjärna kör bil med stjärna. Och eh, här finns det tydligen flera människor. Så olika typer, olika årsmodeller. Som sagt, och min mässa är sedan 1983. Mm. Och då har det så här fint länge här, det är det första dagen. Ja. Har det varit fint länge här? Nej, det har varit kallt här. Ja. ja. Vi kom ju ner från Jämtland. Ja. Men det har varit kallt där. Ja, det har varit kallt. Ja. Alltså, då var vi nöjda. I Jämtland. Ja, vi kommer därifrån. Ja. Inte så noga vad vi tar på. Jag väntar att jag ska säga någonting. Varje vinter så har man tänkt. Orkar Bertil köra? Men köra bil, det är nästan hans liv. Att... att Tänka sig Bertil utan att ha bil som tillgång. Vill inte, det vill jag inte tänka mig. Ja, det här är på lördag kväll. Det. Efter en regnig dag. Det blir nog kallt i natt. Vi beundrar solnedgången söndag kväll.
Är du rädd för att dö? Nej. Nej. Fast det är det man har så mycket, o- mycket ogjort. Du är singel, är du rädd för nej, det? Nej, nej, nej. Men, men att man blir ett vårdpaket, det vill, det vill man ju helst inte. Men... Nej. Det är ju... Jag är ju, jag är ju så väldigt glad att man har... Man har or- ork och man kan läsa och man, och man har minnen och man, man kan t- ligga och inte so- man l- sover inte men då kan man ligga och tänka på saker och man kan konstruera vissa händelser och, och man kan komma ihåg. Salmer som man inte har sjungit på, jag vet inte när och inte när har man lärt dem. Och, och så kommer man på en strof. Och när man då tänker, ja, ja, så den började så och så började salm med versen innan den började så. Och sen så kan man ju komma ihåg tio verser på en salm som man inte vet. När man har lärt den. Ja, suveränt minne. Ligger det mycket, blir det mycket att man ligger och minns sådär på jo, kvällar? Jo, jo det, 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 gör, det gör man nog. Men man minns för sig själv. Humberto behöver ju få, behöver ju få somna. Jo, vi tar ju lite hänsyn till varandra. Ja. ja. Du har ju dina minnen på, på band. Ja. Ja, oh ja. Det är många minnen. Sex mil. Tack. Ja, tack för sällskapet. <laughs> nu ska vi upp här. 16 och 30. Mm. 76 mil. Det var 77 i fjol. Så gör ni så, när ni har packat in väskorna, då stänger ni dörren efter det. Signil, ja. ta in mäskan där och så går du in och så stänger du dörren. Ja. Så har vi en färdig scen. Och så har jag nycklar så jag tar mig till kan, kan du inte gå in och stänga dörren så där hårt på riktigt? Åh, oh, på riktigt. Då, då kanske jag ska ta en så. 